，小凡。哎，梦姐你来了，快屋里坐。哎，梦姐你怎么来了？你说你来就来吧，还提什么东西、啊？梦姐，你这次过来是有什么事儿吗？我确实有点事儿，但是有点不好意思张口。梦姐有什么事儿、啊、呀？你就直接跟我说吧。我妈最近身体不好，住院有一段时间了，花了不少钱。小凡，你看能不能把你两年前借我的那两万先还给我呀？钱，我说不给你了吗？我看你是不是不想要了？行，我不要了，就当我看清楚你这个人了。这些是我对你最后的一点情谊。嘿，你给我站住！这可是你自己说的不要，可不是我不给你啊。还有，把你这个破玩意儿都给我拿走，我不稀罕。小凡，当初你找我借钱的时候，可不是这个态度。做人要懂得感恩。不要忘恩负义，过河拆桥。我忘恩负义，亏我们还是这么多年的好朋友呢。就因为这么点小钱，你还跑到我家里来跟我撕破脸的样。那正好，今天我也让大家伙给我评评理，是你的问题还是我的问题？你当初找我借钱的时候，也是从我家里借走的。朋友怎么了？现在还钱，天经地义。话竟然说到这个份上了，我告诉你，小凡，今天你必须把钱还给我。你是绑架的人，你绑了我的魂